Здравствуйте, дорогие телезрители! 6 июля русский мир вспоминает, наверное, самую свою великую святыню. 6 июля – это один из дней, который мы посвящаем прославлению Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Но вот каждый, кто приезжает в Москву, э, стремится посетить Третьяковскую галерею. Музей, в котором представлены лучшие образцы русской живописи. И, наверное, не все знают, к сожалению, не все знают, что э, вплотную к Третьяковской галерее примыкает православный храм, это церковь святителя Николая в Толмачах. И вот уже более 15 лет в самом храме, в этом Никольском храме, в особо оборудованном киоте находится эта величайшая святыня русского мира. Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Пожалуйста, если будете в Москве и будете в Третьяковской галерее, непременно посетите этот храм. И помолитесь перед Владимирской иконой, ну или хотя бы просто встаньте перед ней и постойте несколько минут перед этой величайшей святыней человечества. Существует устойчивое предание – о том, что написал Владимирскую икону Пресвятой Богородицы никто иной, как сам апостол и евангелист Лука. Мы знаем, что апостол Лука был и прекрасный литератор. Вот, его перу принадлежит одно из четырех Евангелий. Мы знаем о том, что апостол Лука был замечательный врач, и не случайно потом имя Луки в монашеском постриге получит наш замечательный хирург Валентин Феликсович Войный Синецкий, будущий святой русской церкви. И апостол Лука был также живописцем. И предание говорит о том, что написана Владимирская икона Пресвятой Богородицы на доске стола, на котором Спаситель совершил тайную вечерю. Но справедливости ради отметим, что многие искусствоведы скептически относятся к этой версии предания. Не будем сейчас спорить о том, насколько это предание достоверно. Однако для нас является очевидным фактом, что во всем русском мире нет более исторически и духовно значимой святыни, как Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Перед ее ликом прошли, ну вот, практически все события, потрясшие русский мир и пространство не только Европы, а пространство Евразии. Она была свидетельницей всех главных исторических событий. В XII веке как считается, икона попала на Киевскую Русь. Недолго она пробыла в Киеве. 12 век – это время, когда киевские князья и их потомки активно осваивали пространство северо-восточной Руси. И мы знаем, что в 1155 году эта икона находится тогда в стольном городе северо-восточной Руси, в городе Владимире. А с 1395 года икона переходит в Москву. В Москву Владимирскую икону переносят э, в то время, когда столица готовится отразить страшное нашествие могущественного завоевателя Средней Азии Тамерлана. И вот одно из чудес, э, происшедших от Владимирской иконы – Полчища Тамерлана внезапно останавливаются перед Москвой, а потом уходят прочь и растворяются в просторах Средней Азии. 
Современники единогласно пишут «Владимирская икона спасла Москву». Это удивительная икона. Если в советское время, когда икона находилась в одном из залов Третьяковской галереи, вы бы послушали экскурсовода, то удивились бы достаточно примитивной трактовке изображения на этой иконе. Ну вот, говорили советские экскурсоводы, мы видим, как изображена, воплощена в иконе идея материнства, какая замечательная нежность матери к своему сыну, какая любовь сыночка к матери. Ну вот, собственно, и все. И получалось так, что люди, прослушавшие эту лекцию советских экскурсоводов, задерживаясь перед Владимирской иконой на какое-то мгновение, вдруг очень быстро чувствовали, что икона-то на самом деле совсем о другом, а вовсе не об этой земной идее материнства. О чем же эта икона? Что на ней изображено? Почему она поражает всех людей, кто впервые с ней знакомится, вдохновляет многочисленных художников и поэтов писать о ней, обращает к Богу сердца многих людей. О чем эта икона? На иконе, Владимирской иконе Божьей Матери, действительно изображен младенец, который нежно прильнул к щеке матери. Икону легко отличить. Мы знаем, что у нас сотни замечательных икон Пресвятой Богородицы. Так вот, Владимирскую легко отличить по характерному развороту ножки младенца. Она, ножка развернута так, что видна пяточка. Вот под это, по этой пяточке младенца можно всегда отличить Владимирскую икону Богородицы. Так вот, наверное, Лучшая иллюстрация к тому, что изображено на Владимирской иконе, это слова старца ветхозаветного старца Симеона, которые мы вспоминаем в праздник Сретенье Господне. Помните сорокодневного младенца э, Христа, рожденного Матерь его Богородица принесла в Иерусалимский храм для того, чтобы по обычаю иудейскому совершить положенные жертвы. И вот в пророческом духе находящийся старец Симеон, священник, принимает младенца и обращается к Божьей Матери, что «Тебе оружие пронзит душу, он пророчествует». О тех страданиях, которые выпадут на долю Пресвятой Богородицы. И вот, находясь перед Владимирской иконой, вглядываясь в нее, мы видим, какой скорбью, но не человеческой, а особой, священной, светлой, божественной скорбью наполнены глаза Пресвятой Богородицы. Искусствоведы описывают, с помощью каких художественных приемов гениальный автор, живописец достиг эффекта вот этого изображения духовной, божественной скорби, запечатленной на лице Богородицы. Это и особые темные пятна под глазами, и особая тень на переносице, и сами темные миндалевидные глаза, обо всем это много написано, но мы видим, что соединено вот это предчувствие своей скорби с скорбью о будущем человечества. Все видит Пресвятая Богородица, все открыто ей, Богом открыто, все охватывает ее пророческий взгляд. И обо всех она скорбит, и всех людей грешных она любит. И скорбит, а, конечно же, о будущих страданиях сына своего. Великую роль сыграла Владимирская икона в судьбе и в истории русского мира. 
она находилась в течение долгого времени в Успенском соборе Московского Кремля, в сердце стен кремлевых, как напишет в стихотворении, одноименном стихотворении Владимирская Богоматерь, поэт Максимилиан Волошин. Ее редко выносили из Успенского собора, но вот Однажды ее вынесли для того, чтобы с ней пройтись к стенам Новодевичьего монастыря в 1598 году с просьбой к боярину Борису Федоровичу Годунову о его вступлении на царство. И примечательно, что современники, церковные писатели не одобрили этот вынос Пресвятой, иконы Пресвятой Богородицы из Успенского собора. Она всегда должна там находиться, находиться в храме и хранить Русь. В 1521 году московский юродивый Василий Блаженный, тот, который сейчас лежит в Покровском соборе на Красной площади, видел видение, что Божия Матерь ушла из Успенского собора, ушла из Кремля и растолковал это введение как признаменование бедствий для московского государства. Своими грехами мы отгоняем заступничество и покров Божией Матери от себя. Мы знаем, что вынесена будет из Успенского собора икона Пресвятой Богородицы в 1812 году во время нашествия Наполеона. Некоторое время она будет пребывать в Муроме, недалеко от Владимира. И Влади... во Владимире она, кстати, будет краткий период времени. Конечно, этот уход из Успенского собора Владимирской иконы знаменовал то великое испытание, которое довелось пережить православной России вот в этот огненный 1812 год. И вот после революции покинет Владимирская икона Успенский собор. И лихой народ в годину гнева Отдал сам ключи своих твердынь И ушла предстательница дева Из своих поруганных святынь. Напишет об этих временах тот же Максимилиан Волошин. Икона находилась в Третьяковской галерее в 1993 году, когда в Москве пролилась кровь, Икону принесли в Патриарший Богоявленский собор, и святейший патриарх Алексий совершил перед ней молебен об умерении междуусобной брани. И мы прекрасно знаем, что события не стали развиваться по худшему кровавому сценарию, и мир в 93-м году очень быстро был восстановлен в Москве. Ну а сегодня... Владимирская икона Пресвятой Богородицы снова находится в православном храме. Придите к ней, постойте перед ней, постарайтесь, чтобы икона что-то сказала вам. Иконы Святой Православной Церкви – это вовсе не какие-то иллюстрации событий из церковной истории, это вовсе не картины, не подобие картин, которые могут украшать наши стены. Вот это не эмблемы. Иконы – это окна в духовный мир, в небесный мир. Иконы – это источник благодати Божией. Икона, любая икона, тем более такая великая икона, очищает человека, воздействует на человека. Икона говорит с человеком, нужно только встать перед ней, сосредоточиться и постараться внимательно, не отвлекаясь мыслями, помолиться, обратиться к Божьей Матери с искренними словами своих просьб. И мы немедленно почувствуем ту великую, очищающую, умиротворяющую благодать, которая изливается из этой иконы, как через окно, из Божественного Духовного Мира. С праздником, с Днем памяти Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, дорогие телезрители!